வணக்கம் நான் ரோஜா ஆர்ஷித் ஸ்டெரஸ் கார்டனிங்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி ஒரு மூணு நாள் இருக்கும் ஆனால் என் பின்னாடி வந்து வேப்ப மரம் இருக்கிறதுனால அதோடய காற்று வந்து இன்னும் அடிச்சுட்டே இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் குளுமையாகவும் இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டே த்ரீ வேப்ப மரம் இடையில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஜேசி மாதிரி மீனாட்சியிலேருந்து அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது செடி வச்சுருந்தோமா அதில் வேப்பம் கண்டு இருந்துச்சு எல்லோரும் வந்து மாம்பழம் அதுக்கப்புறமேட்டு மற்ற பல வகைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போனாங்க மற்ற செடி பூ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனாங்க பட் ஆனால் வேப்பம் கன்று வந்து எல்லாம் நிறைய பேர் ஒதுக்கி தான் வச்சுருந்தாங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த வேப்ப மரத்தோட மகத்துவம் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம எல்லாம் கொரோனா காலத்தில் இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த கொரோனா காலத்தில் நம்ம வீட்டையும் நாட்டையும் நம்ம தான் காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் நம்ம தான் தள்ளப்பட்டிருக்க எந்த நிலமே இல்லை வேப்ப மரத்தை பற்றி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவை நான் செய்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் தை மாதம் பொங்கலுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பு கட்டுவாங்க அப்போது இந்த வேப்ப மரத்தோட இலைகளை வச்சு தான் காப்பு கட்டுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வேப்ப மரத்தை வந்து ஏகப்பட்ட விஷயத்துக்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம் வேப்ப மரத்தை வந்து நம்ம என்னென்ன வகையிலலாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வேப்பம்பூ வேப்பம்பூவில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேப்பம்பூ ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேப்பம்பூ துவையலாகவும் அரைச்சி சாப்பிட்லாம் இந்த துவையலில் வந்து கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் கலந்து நம்ம துவையல் அரைக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த கசப்பு தன்மை வந்து கொஞ்சம் நீங்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வேப்பம்பூ துவையலும் தாங்க ரசமும் வந்து இந்த வேப்பம்பூ சீசன் வரும் தெரியுமா பிப்ரவரியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா உதிர்ந்துட்டு புது தளிர் விட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக பூ பூக்கும் அந்த பூவை பறித்து கண்டிப்பாக ரசம் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது வேப்ப இலை இந்த வேப்ப இலை பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பின்னாடி நல்லா பறவை கத்திட்டுருக்கு இந்த மாதிரி பறவை கத்துற சவுண்ட்லாம் எங்கே கிடைக்கும்னா நம்ம மர வளத்தை தான் இங்கே கிடைக்கும் வாங்க இப்போ வேப்ப இலையை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் வேப்ப இலை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ கிருமி நாசினியாக பயன்படுத்துகிறோம் சானிடைசர்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா பட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேப்ப இலையோட மஞ்சள் தூளியும் கலந்து நம்ம த நம்ம வந்து தெளிச்சு வெல்லலாம் நம்ம குளிக்கிறப்போ நம்ம வேப்ப இலையும் மஞ்சள் தூளியும் சேர்த்து கலந்து குளிச்சுக்கலாம் இந்த எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேண்ட்ரஃப் இருந்துச்சு அந்த டேண்ட்ரஃப் தொலை எப்போவும் நான் நிறைய ஷா ஷாம்பூஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் பட் ஆனால் அது குணமாகவே இல்லை இந்த வேப்ப இலையை வந்து சீவக்காவோடு போட்டு கலந்து ரெண்டையும் போட்டு நான் அரைச்சி குளிச்சேன்னா அப்போ எனக்கு இந்த டேண்ட்ரஃப் எல்லாமே எனக்கு போயிடுச்சு ஸோ வேப்ப இலையை வந்து நீங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வேப்ப பழம் இந்த வேப்ப பழம் வந்து டேஸ்ட்டாக தாங்க இருக்கும் வேப்பம் காய் தான் கசக்கும் வேப்பம் பழம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை நான் சாப்பிட்ருக்கேன் அது எவ்வளோ தூரம் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிடுவோம் தெரியாது பட் எங்கள் வீட்டில் வேப்பம் மரம் இருக்கனால நான் வேப்பம் பழம் சாப்பிட்ருக்கேன் அது நல்லா சுவையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேப்பம் கொட்டை இருக்குது தெரியுமா அது தான் நம்ம வந்து வேப்ப எண்ணெயாக அதை வந்து அரைச்சி கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வேப்ப எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவோம் எங்கள் அப்பா பார்த்திங்க அப்படின்னா வேப்ப எண்ணெய் வந்து தயாரிப்பாங்க ஸோ இந்த வேப்ப எண்ணெய் பார்த்திங்க அப்படின்னா முழங்கால் வலி மூட்டு வலி இப்படியெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா இத்தனைக்கும் நமக்கு சளி பிடிச்சி ரொம்ப ஹை ஃபீவரில் இருக்கிற போகும்போது நமக்கு உடம்பு பயங்கரமாக வலிக்கும் அந்த சமயத்துலலாம் இந்த வேப்ப எண்ணெயை வந்து நல்லா ஒரு கேண்டில் பக்கத்தில் வச்சுட்டு லைட்டாக சூடு பறக்க நம்ம தேய்க்கிறோம் அப்படின்னா அந்த உடம்பு வலியெலாம் அப்படியே போயிடும் அதே மாதிரி ஃபீவரும் வந்து சட்டனு குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்படி வந்து வேப்ப எண்ணெயை வந்து நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் வேறு என்ன வேப்ப எண்ணெயில் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வேப்ப எண்ணெயோட கொஞ்சோண்டு வந்து சோப் மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம செடிகளுக்கு வந்து தெளிச்சுடலாம் எப்படியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட பூச்சிகள் வந்து கண்டிப்பாக வரத்தா செய்யும் செடி வளர்த்தாலே அந்த பூச்செல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இயற்கை முறையாக அதை எப்படி விரட்டணும் அப்படின்னா இந்த வேப்ப எண்ணெய் வச்சு நல்லா விரட்டிடலாங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேப்பங்குச்சி இந்த வேப்பங்குச்சை வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வாட்டியாவது பல் விலைக்கு பாருங்கள் இந்த சின்ன குழந்தைங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சாக்லேட் சாப்பி
அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் இந்த வேப்ப மரத்தினால ஏகப்பட்ட நன்மைகள் இருக்குது அந்த வேப்ப மரத்து காற்றுலேருந்து அதில் வந்து விளக்குற அந்த குச்சியிலேருந்து அந்த பழத்துலேருந்து அந்த பூலேருந்து எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடய மகத்துவம் வந்து நிறைய நிறைஞ்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வேப்ப மரத்தை கண்டிப்பாக வளருங்க தேங்க்யூ ஃப்ரம் ஆர்ச்சிட்ஸ் டெரஸ் கார்டனிங்ஸ் கண்டிப்பாக பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்